సామాజిక దురాచారాలు వీటిపై వ్యతిరేకమా పోరాటాలు మనం ప్రతినిత్యం న్యూస్ పేపర్లో లేదా టీవీలో చూస్తూ ఉన్నాం ఇందులో మొదటిది బాల్య వివాహాలు ఈ బాల్య వివాహాలు అంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వివాహం చేసేటటువంటి వ్యక్తులు వాళ్ళు పూర్తిగా శారీరక పరిపక్వత శారీరక ఎదుగుదల మానసిక ఎదుగుదల ఇవి రెండు లేకుండా వాళ్ళకి వివాహం చేసినట్లయితే ఎన్నో రకాల సమస్యలను వాళ్ళు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది ముఖ్యంగా ఆడపిల్లలు చూసినట్లయితే శారీరక దృఢత్వం అనేది లేకపోవడం వల్ల తక్కువ చిన్న వయసులో వివాహం చేయటం చిన్న వయసులోనే గర్భం ధరించటం ఇవి రెండు జరిగినప్పుడు వాళ్ళు శరీరంలో జరిగేటటువంటి అనేక మార్పులను తట్టుకోవడానికి సన్నద్ధంగా లేకపోవడం వల్ల చనిపోవడం అనేది జరుగుతుంది ముఖ్యంగా ప్రసవ సమయంలో చనిపోవటం లేదా ప్రసవం జరిగినప్పటికీ తరువాత తల్లి యొక్క ఆరోగ్యం క్షీణించడం బిడ్డకి సరైన పోషణ అందకపోవటం వ్యాధుల బారిన పడి మరణించడం మొదలైనవి జరుగుతూ ఉన్నాయి వీటన్నిటినీ నిరోధించడానికి ఇంతకుముందు మనం చెప్పుకున్నట్టు ప్రభుత్వం ఒక చట్టం చేసి స్త్రీలు పద్దెనిమిది సంవత్సరాల వయసు నిండకుండా వివాహానికి అర్హులు కారు అని నిర్ అది ప్రభుత్వం నిర్దేశించడం జరిగింది దీని ప్రకారం ఇంతకంటే తక్కువ వయసులో కనుక వివాహాలు జరిగినట్లయితే వాటిని బాల్య వివాహాలుగా పరిగణిస్తారు అయితే కొన్ని కమ్యూనిటీలలో కొన్ని ప్రాంతాలలో బాల్య వివాహాలు ఒక ఆచారంగా ఉన్నాయి ఇది ఒక దురాచారం సాంఘిక దురాచారం ఈ బాల్య వివాహాలు చేయడం ద్వారా ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్టు వాళ్ళు ఆర్థికంగా కానీ సామాజికంగా కానీ మానసికంగా కానీ శారీరకంగా కానీ ఈ వివాహం అనే ప్రక్రియకు సంతానానికి జన్మనివ్వడం అనే ప్రక్రియకు సన్నద్ధంగా లేరు లేనటువంటి ఈ వ్యక్తులు ఆ పరిస్థితికి గురైనప్పుడు పుట్టే పిల్లలు అలాగే తల్లిదండ్రుల జీవన జీవనం పైన చాలా తీవ్రమైనటువంటి ప్రభావం వాళ్ళ ఆరోగ్యం పైన కూడా తీవ్రమైనటువంటి ప్రభావం చూపించేదానికి అవకాశం ఉంది మన దేశంలో ఇరవై మంది పిల్లలు ఈ బాల్య వివాహాల వలన ప్రసవ సమయంలోనే చనిపోతూ ఉన్నారు ఆ స్త్రీలు ప్రసవం జన్మనిచ్చేటప్పుడు వాళ్ళు చనిపోవడం జరుగుతుంది ఇటువంటివన్నీ కూడా మనం నిరోధించాలి అంటే ముఖ్యంగా ఈ బాల్య వివాహాలు అనే దాన్ని నిరోధించవలసిన అవసరం ఉంది దానికి తగిన విధంగా ప్రభుత్వం చట్టాలు చేయటం బాల్య వివాహాలకు ఈ పురికొల్పిన వాళ్ళు కానీ చేయించే వాళ్ళు కానీ వీళ్ళందరికీ కూడా కఠినమైన శిక్షలు అమలు చేయడం మొదలైన చట్టాల ద్వారా దీన్ని నివారించడానికి ప్రభుత్వం చర్యలు చేపడుతుంది రెండవది భ్రూణ హత్యలు ఈ భ్రూణ హత్యలు ఏంటంటే వివక్షత లింగ వివక్షత అని చెప్తారు అంటే స్త్రీ శిశువులకి పురుష శిశువులకి మధ్యలో వివక్షత అనేది ప్రదర్శించడం ఎందువల్ల ప్రదర్శిస్తూ ఉన్నారు చాలా వరకు ప్రాంతాల్లో లేదా చాలా కుటుంబాలలో బిడ్డలు పుట్టేటప్పుడు ప్రాధాన్యత మగ బిడ్డలకు ఇవ్వటం దీనికి గల ముఖ్య కారణాలు కొన్ని వాళ్ళ యొక్క ఆచారాలు ఆచారాలకు అనుగుణంగా మగ బిడ్డ పుడితే వాళ్ళకు ఒక ఈ విధమైనటువంటి లాభాలు కలుగుతాయనేటువంటి ఒక ఉద్దేశ్యం అలాగే స్త్రీలు స్త్రీ శిశువులు కనుక జన్మించినట్లయితే వాళ్ళని పెంచడం అనేది ఒక భారంగా భావించడం వాళ్ళ బాధ్యతలు తీసుకోవడం అనేది ఒక అధిక భారం కింద భావించడం అలాగే మగపిల్లలు పుడితే వీళ్ళని ఎర్నింగ్ హ్యాండ్స్ అంటే సంపాదనకు వినియోగించవచ్చు కొద్దిగా పెరిగిన తర్వాత ఏదైనా పనిలోకి పంపించి మనం వాళ్ళ ద్వారా డబ్బులు ఆర్జించవచ్చు అనే ఆలోచన ఉద్దేశాలు మొదలైనటువంటి తప్పు ఆలోచనల వల్ల ఈ భ్రూణ హత్యలు అనేవి జరుగుతూ ఉన్నాయి ముఖ్యంగా ఈ ఆడపిల్లలు పురిట్లో ఉన్న ఆడపిల్లలు పుట్టిన ఆడపిల్లలను చంపడం లేదా చెత్తబట్టలో విసిరి వేయడం ఇవన్నీ కూడా మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఈ రకంగా ఇటువంటి భ్రూణ హత్యలను నిరోధించవలసిన అవసరం ఉంది ఎందుకంటే లింగ వివక్షత అనేది చాలా తప్పు అంశం ఈ రోజుల్లో ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి విధానాలలో పరిజ్ఞానం లేదా ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి సామాజిక పరిస్థితుల్లో స్త్రీలు కూడా పురుషులతో సమానంగా అన్ని రకాల రంగాల్లోనూ రాణిస్తూ ఉన్నారు మనం చూసినట్లయితే మనం పరీక్షా ఫలితాలు కానీ ర్యాంకులు కానీ చూసినట్లయితే మీరు స్త్రీలు పురుషులు అమ్మాయిలు అబ్బాయిలు అందరూ కూడా మంచి మార్కులతో మంచి ర్యాంకులతో మొదటి ర్యాంకుల్లో రావడానికి మీరు గమనిస్తూ ఉన్నారు కొన్ని సందర్భాల్లో అమ్మాయిలు మొదటి ర్యాంకుల్లో రావడానికి మనం గమనిస్తూ ఉన్నాం అంటే ఇక్కడ సామర్థ్యం విషయంలో మనం ప్రస్తుతం ఉన్న పరిస్థితుల్లో మనం విభజించి చెప్పలేము అంటే స్త్రీ పురుషులు అనేది సామర్థ్యం విషయంలో ఒకళ్ళు ఎక్కువ ఒకళ్ళు తక్కువ అనేది మనం చెప్పలేము అలాగ వివక్షత కూడా చూపించడానికి లేదు ఈ లింగ ఈ లింగ విభేదం ఏదైతే ఉందో లింగ వివక్ష ఏదైతే ఉందో దీన్ని పూర్తిగా నివారించవలసిన అవసరం ఉంది స్త్రీలు అన్ని రంగాల్లో అంటే శాస్త్రవేత్తలుగా కానివ్వండి లేదా డాక్టర్లుగా కానివ్వండి ఎటువంటి ప్రొఫెషన్ తీసుకున్నప్పటికీ కూడా అన్ని ప్రొఫెషన్స్లో అలాగే లీడర్స్ కింద కూడా స్త్రీలు రాణించడం జరిగింది మనకి ఇక్కడ మనం దాని సాక్ష్యాధారాలతో మనం చూసి ఉన్నాం మన చరిత్రను కనుక చూసినట్లయితే ఎంతోమంది స్త్రీమూర్తులు అన్ని రంగాలలోనూ విజయం సాధించినట్టుగా మనకి నిరూపణ జరుగుతూ ఉంది కాబట్టి లింగ వివక్ష అనేది చాలా తప్పుడు అంశంగా మనం ఇక్కడ 
భావించాలి అందుచేత ఈ భ్రూణ హత్యలు అనేవి నివారించవలసి ఉంది చాలా వరకు కొన్ని కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఈ స్కానింగ్ చేసిన సెంటర్లలో ముందుగా తల్లిదండ్రులకు ఆ బిడ్డ పుట్టబోయేది ఆడ మగ అనే లింగ నిర్ధారణ పరీక్షలు చేయడం వలన ఆడబిడ్డ పుడుతుందని తెలిసినప్పుడు వాళ్ళు ఆ భ్రూణాన్ని హత్య చేయడం జరుగుతుంది అందుచేత ప్రభుత్వం జారీ చేసిన ఉత్తర్వుల ప్రకారం లింగ నిర్ధారణ పరీక్షలు అనేవి పూర్తిగా నిషేధించడం జరిగింది దీని ద్వారా పుట్టబోయే బిడ్డ ఆడ లేదా మగ అనేది తెలుసుకోవడం అనేది జరగదు కాబట్టి పుట్ ఆ బిడ్డకు జన్మనివ్వడం జరుగుతుంది కానీ ఈ విధంగా ఉన్నప్పటికీ మనం చాలా సందర్భాల్లో చూసినప్పుడు బిడ్డ పుట్టిన తర్వాత ఆడబిడ్డ అయితే ఏ చెత్తపుట్టలో విసిరేయడం మొదలైనవి సంఘటనలు మనం చూస్తూ ఉన్నాం అందుచేత ముఖ్యంగా నైతిక విలువలు అనేవి చాలా ముఖ్యం ఒక జీవి జన్మించినప్పుడు ఆ జీవిని చంపేదంటే హక్కు ఎవరికి ఉండదు అది ఆడజీవి అయినప్పటికీ మన జీవి మగజీవి అయినప్పటికీ అందుచేత ఇటువంటి సాంఘిక దురాచారాలకు వ్యతిరేకంగా చట్టాల రూపకల్పన చేయాలి అదేవిధంగా ప్రభుత్వం చట్టాల రూపకల్పనతో పాటు మనలో కూడా మన ఆలోచన విధానంలో కూడా మార్పు అనేది ఉండాలి ఈ రకమైనటువంటి పార్శ్వబుద్ధితో ఈ రకమైనటువంటి చెడు ఆలోచన విధానాన్ని అందరూ వదులుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఆరోగ్యకరమైన జీవన విధానానికి సోపానాలు లేదా కొన్ని సూచనలు ముఖ్యంగా ఇక్కడ మనం లైంగిక సంబంధాల గురించి చర్చించుకున్నాం ప్రత్యుత్పత్తి వ్యవస్థలో ఈ లైంగిక సంబంధాలు ఆగంతకులు తెలియని వారు స్ట్రేంజర్స్ ఆగంతకులు తెలియని వారితో లైంగిక సంబంధాలు అనేవి అతి ప్రమాదకరమైనవి అలాగే ఒక వ్యక్తి తన జీవిత భాగస్వామితో కాకుండా బయట ఎవరితోనైనా సరే లైంగిక సంబంధాలు పెట్టుకోవడం అనేది ఇతరులతో అక్రమ లైంగిక సంబంధాలు అనేవి చాలా ప్రమాదకరమైనవి మానసికంగా శారీరకంగా మనిషిని దెబ్బతీస్తాయి అంటే మానసికంగా నైతికంగా పతనం చేయటం శారీరకంగా అనేకమైనటువంటి ఆరోగ్యపరమైన సమస్యలను తెచ్చిపెట్టడం అనేది జరుగుతుంది అందుచేత మనం ఆరోగ్యకరమైన జీవన విధానం మనకు కావాలనుకున్నప్పుడు ఈ పనులు చేయరాదు రెండవది గర్భ నిరోధక సాధనాలు అందుబాటులో ఉన్నాయన్న విషయం మనకి పాఠ్యపుస్తకంలో ఇవ్వబడింది ఎందుకు ఇవ్వబడింది అంటే మనం విచ్చలవిడిగా మనకు నచ్చిన పని చేసి గర్భ నిరోధక సాధనాల ద్వారా రక్షణ పొందవచ్చు అనే ఆలోచన మనకు కల్పించడానికి కాదు ఈ గర్భ నిరోధక సాధనాలు ఉన్నప్పటికీ కూడా మనం ఒక నియమబద్ధమైనటువంటి నీతివంతమైనటువంటి జీవన విధానాన్ని మనం గడపాలి నియమబద్ధత నియమబద్ధమైనటువంటిది నియమబద్ధమైన అంటే దీని మీనింగ్ ఏమిటి డిసిప్లైన్డ్ లైఫ్ ఇది ఉన్నప్పుడు మాత్రమే మీరు జీవితంలో ఉన్నత స్థాయికి చేరుకోగలుగుతారు అంటే మీ తోటి స్నేహితుల్లో ఎవరైనా సరే విచ్చలవిడిగా జీవితాన్ని గడుపుతూ అందులో అధిక ఆనందం ఉందని మిమ్మల్ని భ్రమింపచేసినప్పటికీ మీరు అటు అటువంటి చర్యలకు కానీ అటువంటి మాటలకు కానీ ఆకర్షింపబడకుండా ఉండాలి ఎందుకంటే ఇటువంటి మాటలు చెప్పి ఇటువంటి కార్యక్రమాలు చేసేటటువంటి వారు అతి త్వరగా పతనావస్థకు చేరుకుంటారు వాళ్ళు ఆ స్థితికి చేరుకున్నప్పుడు వాళ్ళని కాపాడడానికి ఎటువంటి అవకాశాలు కూడా ఉండవు అందుచేత మనం జాగ్రత్తగా ఒక నియమబద్ధమైనటువంటి జీవితాన్ని అలవరుచుకోవాలి ఆ జీవన విధానాన్ని ఈ జీవన విధానం ఉన్నప్పుడు మనలో కాన్ఫిడెన్స్ పెరుగుతుంది మనం ఏదైనా సాధించగలుగుతాము తద్వారా మనకి సమాజంలో గౌరవ మర్యాదలు అనేవి లభిస్తాయి మనం ఎంత నియమబద్ధమైన జీవితాన్ని గడుపుతామో మనకి అదేవిధంగా గౌరవ మర్యాదలు అనేవి లభించడం జరుగుతుంది అంటే మనిషి జీవించడానికి ఆహారం నీరు ఇవన్నీ ఎంతగా అవసరమో మనిషి సమాజంలోకి వెళ్ళిన తర్వాత అంటే ఒక పౌరుడిగా తయారైన తర్వాత అతనికి గౌరవ మర్యాదలు కూడా అంతే ముఖ్యం ఆ విధంగా జరగాలంటే ఒక నియమబద్ధమైన నీతివంతమైన మంచి క్యారెక్టర్ని మనం కలిగి ఉండాలి ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో అయినా మన అందరిలో ఉన్నప్పుడు ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు ఒకే విధమైన స్వచ్ఛమైన క్యారెక్టర్ని సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్ని కలిగి ఉండాలని ఈ రెండు విషయాలు మనకు చెప్తున్నాయి ఇది కూడా మనం ఒక ఆరోగ్యకరమైన జీవన విధానాన్ని గడపడానికి సహాయపడుతుంది మూడవది ఒకవేళ ఏదైనా పొరపాటు జరిగినప్పుడు ముఖ్యంగా స్త్రీలలో గర్భం ధరించినట్టు అనుమానం కనుక కలిగినట్లయితే గర్భధారణ కలిగినట్టు అనుమానం కనుక కలిగినట్లయితే మనం సొంత నిర్ణయాలు తీసుకోవడం అనేది అత్యంత ప్రమాదకరమైనది ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో అంటే మనం తప్పు అనేది చేయకూడదు 
చేసిన తర్వాత మనం అనేక రకాలైనటువంటి సమస్యలను ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది ఇటువంటి సమస్యలు ఎదురైనప్పుడు మనం సొంత నిర్ణయాలు తీసుకోవటం అనాలోచితమైనటువంటి చర్యలకు దిగటం లేదా పరిపక్వత లేని వారి సలహాలు తీసుకోవటం ఇటువంటివి జరిగినప్పుడు మీ తోటి స్నేహితులను అడిగారు అనుకోండి వాళ్ళకు కూడా మీకు ఎంత నాలెడ్జ్ ఉందో వాళ్ళకి అంతే నాలెడ్జ్ ఉంటుంది అందువల్ల వాళ్ళు మిమ్మల్ని రాంగ్ గైడెన్స్ తప్పుదోవ పట్టించేదానికి అవకాశం ఉంది తద్వారా మీరు మరిన్ని చిక్కుల్లో పడేదానికి అవకాశం ఉంది అందుచేత ఇటువంటి పరిస్థితులు ఏర్పడినప్పుడు తల్లిదండ్రులకు చెప్పడమే అత్యంత శ్రేయస్కరమైనటువంటి మార్గం లేదా మీ బాగా పరిచయస్తులు మీకు లేదంటే పెద్దవారు ఎవరైతే ఉన్నారో మీకు మార్గదర్శకులు ఎవరైతే ఉన్నారో మీ ఉపాధ్యాయులు కానీ మీ తల్లిదండ్రులు కానీ మీ యొక్క ఫ్యామిలీ డాక్టర్ కానీ తెలియచేయడం అనేది అత్యంత ఆవశ్యకమైనది వీళ్ళు మాత్రమే మిమ్మల్ని ఆ ప్రమాదకరమైనటువంటి పరిస్థితుల నుంచి కాపాడగలరన్న విషయాన్ని మీరు గుర్తించాలి అంటే ఈ విషయం చెప్పినప్పుడు మీరు భయంతో కానీ వేరే ఉద్దేశంతో కానీ నాలెడ్జ్ లేని ఎటువంటి పరిజ్ఞానం లేనటువంటి మీ తోటి స్నేహితుల సలహాలు తీసుకుని పాటించినట్లయితే మరింత ప్రమాదకరమైన పరిస్థితుల్లోకి నెట్టివేయబడతారు డాక్టర్ సలహా తీసుకోవాలి అలాగే ఏవైనా ఇన్ఫెక్షన్లు సోకినట్లు అనుమానం ఎయిడ్స్ కానీ లేదా ఇతర ఇన్ఫెక్షన్లు సోకినట్టుగా లైంగిక చర్యల్లో ఒకవేళ పాల్గొన్నట్లయితే తర్వాత మీ ఆరోగ్యంలో ఏదో మార్పు కనపడినట్లయితే మీకు ఏదైనా అనుమాన అనుమానం కలిగినట్లయితే దానికి మీరు సెల్ఫ్ మెడికేషన్ అంటే స్వయంగా మందులు తీసుకోవడానికి ప్రయత్నించడం స్వయంగా దానికి నివారణ చర్యలు తీసుకోవడానికి ప్రయత్నించడం కాకుండా డాక్టర్ను సంప్రదించి దానికి సంబంధించినటువంటి పరీక్షలు రక్త పరీక్షలు అయితేనేమి దానికి సంబంధించినటువంటి మెడికల్ పరీక్షలన్నీ కూడా చేయించుకుని తద్వారా పూర్తిగా ఒకవేళ ఏదైనా ఇన్ఫెక్షన్ సోకినట్లయితే దానికి సంబంధించిన చికిత్స పూర్తిగా తీసుకోవడం చాలా అవసరం తద్వారా మీరు ఈ విధంగా ఏదైనా తప్పు చేసినప్పటికీ దాని నుంచి బయటపడే అవకాశంలో కూడా పాజిటివ్గా ఆలోచించడం అనేది పెద్దలకు తెలియచేయడం అనేది ఉన్న మనకున్నటువంటి అవకాశాలన్నిటిలో ఇది చాలా బెస్ట్ ఆప్షన్గా మంచి ఆప్షన్గా మీరు దీన్ని పరిగణలోకి తీసుకోవచ్చు ఇక్కడ మనకి ఈ శాస్త్రీయ జీవశాస్త్రానికి సంబంధించిన అంశాలతో పాటు ఈ సామాజిక అంశాలు మీ యొక్క సామాజిక బాధ్యత గురించి కూడా ఎందుకు తెలియచేయడం జరిగింది మనిషికి ఆరోగ్యం అనేది చాలా ముఖ్యమైనది ఆరోగ్యం కోల్పోతే సర్వం కోల్పోయినట్లే మనిషి యొక్క ఆరోగ్యాన్ని ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ ఏ విధంగా డిఫైన్ చేస్తూ ఉంది నిర్వచిస్తూ ఉంది ఎవరైతే మనిషి శారీరకంగా మానసికంగా సామాజికంగా బాగా ఉంటాడో అతనే ఆరోగ్యం అనే స్థితిలో ఉన్నట్టు అంటే మంచి శరీరం శరీరంలో మంచిగా కండలు ఎత్తు పొడవు అన్నీ ఉంటే అతను ఆరోగ్యవంతుడు అని మనం చెప్పడానికి వీల్లేదు అతని మానసిక ఆరోగ్యం కూడా బాగుండాలి శారీరక ఆరోగ్యం బాగుండాలి మానసిక ఆరోగ్యం బాగుండాలి సామాజికంగా కూడా అతను బాగా ఉండాలి అంటే సమాజంలో కూడా అతను బాగా ఉండగలగాలి ప్రవర్తన అనేది మంచిగా ఉండాలి ఇవి లేనప్పుడు ఆ వ్యక్తి ఆరోగ్యంగా లేనట్లే అందుచేత మీరందరూ కూడా మంచి పౌరులుగా ఆరోగ్యవంతమైన బాధ్యత గల సామాజిక బాధ్యత గల పౌరులుగా తయారైనప్పుడే మన దేశానికి కానీ మీ ఇంట్లో వాళ్ళకి కానీ ఎవరికైనా సరే మన తల్లిదండ్రులకు కానీ మంచి గౌరవం గుర్తింపు మంచి పేరు అదేవిధంగా మనం కూడా మన జీవన విధానం కూడా ఆదర్శప్రాయంగా మీ తర్వాత తరాల వారికి కూడా మీ యొక్క జీవన సరళి ఏదైతే ఉందో జీవన విధానం ఏదైతే ఉందో మీ యొక్క నియమబద్ధమైన జీవితం ఏదై ఉందో అది ఆదర్శప్రాయంగా ఉండాలి ఆ విధంగా లేనప్పుడు తర్వాత తరాల వారు కూడా మిమ్మల్ని గౌరవించడానికి అవకాశం లేదు దీని అంతటినీ దృష్టిలో పెట్టుకుని ఒక సామాజిక బాధ్యత సామాజిక బాధ్యతగా తీసుకుని ప్రతి ఒక్కరు కూడా నియమబద్ధమైన డిసిప్లిన్ కలిగినటువంటి జీవన విధానాన్ని అలవరుచుకోవడం అన్ని విధాలుగా మనకి శ్రేయస్కరం